Привет, друзья! Джефф Спикман родился 8 ноября 1958 года в Чикаго. Джефф очень рано начал свою атлетическую карьеру. В школе он усердно тренировался в гимнастике и в прыжках с трамплина. К моменту окончания средней школы он проявил свой талант в прыжках с трамплина и удостоился звания чемпиона Америки. По окончании школы Джефф учился в Государственном колледже штата Миссури и закончил его с дипломами по психологии и биологии. Во время учебы в колледже Джефф начал свою карьеру в боевых искусствах и получил черный пояс в японском стиле карате Годзюрю. В 1980 году Джеффу посоветовали, если он хочет сделать боевые искусства своей жизнью, то лучше ему переехать в Калифорнию, чтобы изучать американское кэмпо карате Уэда Паркера. Продав свою машину, Джефф отправился в Лос-Анджелес за своей мечтой. Два года спустя Паркер пригласил его присоединиться к трем другим ученикам для тренировок в его доме в Пасадене. Это была группа лучших учеников. Эд Паркер был одним из пионеров боевых искусств в Америке и создателем системы американской кэмпо карате. Популярность Эда Паркера в Америке была настолько велика, что даже Элвис Пресли занимался у него кэмпо карате. Собрав вокруг себя группу единомышленников и фанатов своего дела, Эд Паркер систематизировал, буквально разложил по полочкам и уровням систему американского кэмпа. Вплоть до самой своей смерти безустанно совершенствовал ее и создал первую американскую и первую международную организацию карате. Также был первым человеком на Западе, кто стал писать книги о боевых искусствах Востока. Вот у такого легендарного мастера Джефф и постигал всю эту непростую науку. Кино стало еще одним этапом в жизни Джеффа. Он начал заниматься актерским мастерством, чтобы передать искусство кэмпа карате через мир кино. После пяти лет проб и небольших ролей вроде роли телохранителя в фильме «Самоволка», он получил свой шанс сняться в главной роли в фильме «Совершенное оружие». В съемках этого фильма участвовал Эд Паркер. На протяжении всего съемочного периода Джефф с Паркером долгие часы работали над сценами поединков. Выискивали наиболее удачные комбинации ударов, чтобы показать реальность техники кэмпа и, конечно, чтобы это выглядело еще и красиво. Фильм «Совершенное оружие» в 1991 году буквально взорвал мир кино жанра экшн. За три месяца перед кинодебютом Джеффа, Эд Паркер умер от инфаркта. Создатели фильма посвятили его Эду Паркеру и духу Кэмпа. Следуя идеи своего первого фильма, Джефф начал посещать другие клубы карате. С 2004 года актер перестал сниматься в кино и полностью посвятил себя делу развития Кэмпа карате. Он является сертифицированным инструктором по тактической защите, обучает федеральных агентов, местные органы безопасности и специальные войска. В настоящее время резиденция Джеффа находится в Калифорнии, где он управляет самой большой организацией кэмпа карате в мире, школы которой находится в 14 странах. В 2005 году приглашен в Поднебесную для демонстрации своего мастерства. Многотысячная толпа китайцев как обыкновенных зрителей, так и весьма искушенных в боевых искусствах, дружно рукоплескала американскому мастеру после его выступления. В настоящее время актер продолжает тренироваться и держит себя в хорошей физической форме. Джефф женат и имеет троих детей. Также продолжает вести семинары по кемпо карате и обучает этому боевому искусству своих учеников. Действительно благородное дело. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.